സോറി എല്ലാവരും സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നതായിരുന്നു ഇന്ന് മെന്റൽ ഹെൽത്ത് ഡേ ആണല്ലോ അപ്പോ മെന്റൽ ഹെൽത്തുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത് ഒരു ഡിസ്കഷൻ ചെയ്യാമെന്നായിരുന്നു നമ്മുടെ ഷിജോ സാറിന്റെ സജഷൻ പക്ഷെ സമയത്തിന്റെ പരിമിതി കൊണ്ട് നമുക്കത് ആയില്ല പക്ഷെ ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് കഴിഞ്ഞ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത കാര്യങ്ങളുടെ തുടർച്ചയാണ് തീർച്ചയായിട്ടും അത് മെന്റൽ ഹെൽത്തുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് സോ നമുക്ക് അത്തരത്തിലുള്ളൊരു ഡിസ്കഷൻ ആകാം എന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു ഒരുപക്ഷെ നെക്സ്റ്റ് ഇയർ ആകുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ വിശദമായിട്ട് കോമൺ ആയിട്ടുള്ള കോമൺ പീപ്പിളിനൂടെ ലേ പേഴ്സൺസിനൂടെ ഗുണകരമാകുന്ന കുറച്ച് മെന്റൽ ഹെൽത്ത് സെമിനാർസ് ഈ മെന്റൽ ഹെൽത്ത് വീക്കിൽ ക്രമീകരിക്കാൻ സാധിക്കും എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു കാരണം ആ സമയമാകുമ്പോൾ നിങ്ങളും വളരെയധികം ക്ലാസ് എടുക്കാനായിട്ടുള്ളൊരു വില്ലിങ്നെസ്സിലോട്ടും അതിനുള്ള ഒരു തയ്യാറെടുപ്പിലോട്ടും ഒക്കെ നിങ്ങൾ വരും എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് നിങ്ങളിലേക്ക് ഈ പാറ്റേൺ പെട്ടെന്ന് തന്നെ കൈമാറട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു അതിനാണ് ഞാൻ ഏറ്റവും ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അപ്പോൾ മെൻ്റൽ ഹെൽത്ത് ഡേ വീക്ക് കാരണം നമ്മൾ പലർക്കും ക്ലാസ് എടുക്കാനുള്ള മറ്റു പല പരിപാടികളുടെയും തിരക്കിലൊക്കെ ക്ലാസ് എടുക്കാനായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ കേസ് ടേക്കിങ്ങിൻ്റെ ക്ലാസ് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഈ ആഴ്ച ഒന്ന് പെൻഡിങ്ങിൽ വെച്ചിരിക്കുകയാണ് എന്നോട് പലരും ചോദിച്ചു അത് വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആയിരുന്നു കൂടുതൽ ക്ലാസ് ഉണ്ടാകുമോ എന്ന് ചോദിച്ചു തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ടാകും ഞാൻ മേഡത്തോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എത്രത്തോളം ക്ലാസ് എടുക്കാൻ പറ്റുമോ അത്രയും ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണമെന്നാണ് നിങ്ങൾക്കും ഗ്രൂപ്പിൽ ആവശ്യപ്പെടാം ആ ഒരു ടോപ്പിക്ക് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നമ്മൾ സ്റ്റുഡൻ്റ് ആയിരിക്കുമ്പോൾ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കാരണം നിങ്ങൾ ഒരു അടുത്ത് ഇന്റേൺഷിപ്പിന് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ കേസ് ടേക്കിങ്ങിനെ കുറിച്ച് കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഒരു അറിവുണ്ടെങ്കിൽ അത് വലിയൊരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ് വലിയൊരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ് കാരണം ഇന്റേൺഷിപ്പിന് വന്നിട്ട് എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ സ്ട്രക്ക് ആയിരിക്കുന്ന ഒരു മേഖല അതാണ് അവിടെ ആൾക്കാർ വരും പോകും ഇവർ കാര്യങ്ങൾ കാണും പക്ഷെ എന്ത് ചെയ്യാൻ ചെയ്യണമെന്നുള്ള ആകെ കൂടി ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ അപ്പൊ ആ ക്ലാസ് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു വലിയ അഡ്വാൻറ്റേജ് ആയിരിക്കും നിങ്ങൾ സൈക്കോളജി പഠിക്കുന്ന ഒരു സ്റ്റുഡൻ്റ് ആണെങ്കിൽ അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ ഇറങ്ങിയതിന് ശേഷം തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ ക്ലയൻറ്റിനെ കാണുമ്പോൾ മെന്റൽ സ്റ്റാറ്റസ് എക്സാം എടുക്കാനായിട്ട് കേസ് എടുക്കാനായിട്ട് അറിയാമെങ്കിൽ കൗൺസിലിങ്ങിലും സൈക്കോതെറാപ്പിയിലും ഒക്കെ അത് നിങ്ങൾക്ക് ഏറെ ഗുണകരമായിരിക്കും അപ്പോൾ മേഡത്തോട് ഞാൻ എത്ര ക്ലാസ് എടുക്കാൻ പറ്റുമോ അത്രത്തോളം ക്ലാസ്സുകൾ എടുത്ത് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് മനസ്സുള്ള ഒരു മേഡമാണ് നമുക്ക് അത്തരത്തിലുള്ള ക്ലാസ്സുകൾ കൂടുതലായിട്ട് കേൾക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കാം നമ്മുടെ മെന്റൽ ഹെൽത്തിന്റെ ക്ലാസ് കുറച്ച് വെയിറ്റിങ്ങിലായിരിക്കുന്നത് മേഡത്തിന് ഒരു എക്സാം ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും വർഷ ഫ്രീ ആകുന്നതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് മെന്റൽ ഡിസോർഡേഴ്സിനെ കുറിച്ചുള്ള ക്ലാസ്സുകൾ മുന്നോട്ട് പോകും റിസർച്ച് നമ്മൾ ആരംഭിച്ചു റിസർച്ചിന്റെ ക്ലാസ്സുകൾ ഇനി ഷിജോ സാറ് നമുക്ക് എടുത്തു തരും ഞാൻ വീണ്ടും തെറാപ്പികളിലേക്ക് തന്നെ തിരികെ പോകാനായിട്ടാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഇന്ന് ഈ ഒരു ബേസിക്സ് ഓഫ് കൗൺസിലിംഗ് നമ്മളിത് ഇത് ഏറ്റവും ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ചർച്ച ചെയ്തത് അതിന്റെ തുടർച്ചയായിട്ടുള്ള ചില കാര്യങ്ങളാണ് ഇന്ന് ചർച്ച ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് നല്ലൊരു ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള വളരെ ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡിസ്കഷൻ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിനുണ്ടായി നിങ്ങൾ ചോദിക്കുന്ന എല്ലാ ചോദ്യത്തിനും കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഉത്തരം പറയാൻ സാധിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കൊരു ആശങ്കയുണ്ട് പക്ഷെ എനിക്ക് അത് വളരെ ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആകുന്നുണ്ട് കേട്ടോ എന്റെ ഞാൻ ചിന്തിച്ചിട്ടില്ലാത്ത ചില മേഖലകളിലൊക്കെ ചിന്തിക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കാനായിട്ടൊക്കെ എനിക്കത് വളരെ ഹെൽപ്ഫുൾ ആകുന്നുണ്ട് ഞാൻ അതിന് നിങ്ങളോട് വളരെയധികം നന്ദിയുള്ളവരാണ് ഇനിയും നിങ്ങൾ അത്തരത്തിലുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാനായിട്ട് ധാരാളം ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാനായിട്ട് ഡിസ്കഷനിൽ പങ്കാളികളാകാനായിട്ട് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുമല്ലോ ഓരോ സ്ഥലത്ത് പോകുമ്പോഴത്തേക്കും ബെൻറ്റിസിലുള്ള കൂട്ടുകാരെ കാണുന്നത് വളരെയധികം സന്തോഷമുളവാക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഞാൻ ഇന്ന് മെന്റൽ ഹെൽത്ത് ഡേയുടെ
അവരുടെ ഇന്റേൺഷിപ്പ് ആയിട്ട് ഒരു പ്രാക്ടിക്കൽ വർക്കുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് അവർ നിംസിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അവർക്ക് എനിക്കൊരു ക്ലാസ് എടുക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചു അപ്പോ മെന്റിസിലുള്ള ആളുമായിട്ട് ആ തിരി തെളിയിക്കാനായിട്ട് എനിക്ക് സാധിച്ചു അപ്പൊ ഒട്ടും ഞാൻ പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല ഈ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഉള്ളവർ അവിടെ ഉണ്ടാകുമെന്ന് അപ്പോ വളരെ സന്തോഷമുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് നിങ്ങളെ ഒക്കെ മീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എല്ലാവരെയും മീറ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് നമുക്ക് അതിനുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകട്ടെ ഓക്കെ അപ്പോ നമുക്ക് ക്ലാസ്സിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം എന്താണ് കൗൺസിലിംഗ് എന്തല്ല കൗൺസിലിംഗ് എന്ന് ഇതിനെ കുറിച്ച് വളരെ മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഡിസ്കഷൻസ് ഉണ്ടായി കൗൺസിലിംഗ് ഇസ് എൻ ആർട്ട് ആൻഡ് സയൻസ് എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഒത്തിരി ക്രിയേറ്റിവിറ്റി ആവശ്യമുള്ള ഒത്തിരി അല്ലെ സൃഷ്ടിപരത ആവശ്യമുള്ള ഒരു ഒരു കാര്യമാണ് അതൊരു സയൻസ് ആണ് അതൊരു തിയറി ബേസ്ഡ് ആണ് എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ധാരാളം തിയറികൾ കൗൺസിലിംഗിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നതായിട്ട് നമുക്കറിയാം ഇന്ന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു തിയറി എന്നത് സി ബി ടി ആണ് സി ബി ടിയുടെ തന്നെ പല വേർഷൻസ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് മൈൻഡ്ഫുൾനെസ് ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സി ബി ടി ഒരു അപ്രോച്ച് ആണ് അപ്പോൾ ധാരാളം ഇത് വരുന്നുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞതിലേക്ക് പോകുന്നില്ല കുറച്ച് ഡെഫിനിഷൻസ് നമ്മൾ ഇന്ന് നോക്കാനായിട്ട് പോകുന്നു പിന്നെ നമ്മൾ ഗോൾ ഓഫ് കൗൺസിലിംഗ് എന്നുള്ളൊരു ചെറിയൊരു ടെക് കാര്യത്തിലേക്ക് നമ്മൾ പോകാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നു അപ്പോ ഈ ഡെഫിനിഷൻസ് ഞാൻ ഒന്ന് പോയിന്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് നാൾ മുമ്പ് ചെയ്തതാണ് ഇത് വിസിബിൾ ആണോ കാണുന്നുണ്ടോ ഇതിൽ പറയുന്ന ഈ ഒരു ഡെഫിനിഷനിൽ പറയുന്നത് കൗൺസിലിംഗ് ഇസ് എ പ്രോസസ് ഇൻ വിച്ച് ക്ലൈം ലേൺ ഹൗ ടു മേക്ക് ഡിസിഷൻസ് ആൻഡ് ഫോർമുലേറ്റ് ന്യൂ വെയ്സ് ഓഫ് ബിഹേവിംഗ് ഫീലിംഗ് ആൻഡ് തിങ്കിങ് ഇവിടെ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ഒന്ന് ബിഹേവിംഗ് ഫീലിംഗ് തിങ്കിങ് അല്ലെങ്കിൽ തിങ്കിങ് ഫീലിംഗ് ആൻഡ് ബിഹേവിംഗ് അങ്ങനെ നമുക്ക് പറയാം ഈ ഡെഫിനിഷനിൽ അങ്ങനെ പറഞ്ഞിരുന്നത് കൊണ്ട് ഞാൻ ആ പുസ്തകത്തിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ അതുപോലെ കോപ്പി ചെയ്തിട്ടു എന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ കൗൺസിലിംഗ് ഇസ് എ പ്രോസസ് അതൊരു പ്രക്രിയയാണ് അതൊരു പ്രോസസ് ആണ് അതിൽ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് ഇൻ വിച്ച് ക്ലയന്റ് ലേൺ ഹൗ ടു മേക്ക് ഡിസിഷൻസ് ക്ലയന്റ് എങ്ങനെ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കണമെന്ന് പഠിക്കുന്നു ലേൺ ചെയ്യുന്നു ഫോർ ദ ന്യൂ വെയ്സ് ഓഫ് ബിഹേവിംഗ് ഫീലിംഗ് ആൻഡ് തെങ്കിങ് അപ്പോൾ ഒരു പുതിയൊരു രീതിയിൽ സ്കീമ മാഡം ഒന്ന് മ്യൂട്ട് ചെയ്യണേ താങ്ക് യു അത് ഓൺ ചെയ്തപ്പോ മ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ മറന്നുപോയതെന്നറിയാം ഓക്കെ അപ്പോ പുതിയൊരു രീതിയിൽ ചിന്തിക്കാനായിട്ട് പുതിയൊരു രീതിയിൽ ഫീൽ ചെയ്യാനായിട്ട് പുതിയൊരു രീതിയിൽ ബിഹേവ് ചെയ്യാനായിട്ട് അപ്പോ ഒരു നെഗറ്റീവ് ഓട്ടോമാറ്റിക് തോട്ടിൽ നിന്ന് പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു തോട്ടിലേക്ക് മാറാനായിട്ട് അല്ലെ ഒരു നെഗറ്റീവ് ഫീലിംഗ് പാറ്റേണിൽ നിന്ന് ഒരു പോസിറ്റീവ് ഫീലിംഗ് പാറ്റേണിലേക്ക് മാറാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നതിനേക്കാളും കുറച്ചൊരു ബാലൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫീലിംഗിലേക്ക് മാറാനായിട്ട് മാലഡോപ്റ്റീവ് ബിഹേവിയേഴ്സിൽ നിന്ന് കുറച്ചുകൂടെ അഡോപ്റ്റീവ് ബിഹേവിയേഴ്സിലേക്ക് മാറാനായിട്ട് ഓട്ടോമാറ്റിക് നെഗറ്റീവ് തോട്ടിൽ നിന്ന് ഒരു ഓട്ടോമാറ്റിക് പോസിറ്റീവ് തോട്ടിലേക്ക് മാറാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള കോർ ബിലീഫ്സിൽ നിന്ന് ഒരു പോസിറ്റീവ് കോർ ബിലീഫിലേക്ക് മാറാനായിട്ട് ഒരു നെഗറ്റീവ് ഫീലിംഗ് പാറ്റേണിൽ നിന്ന് ഒരു പോസിറ്റീവ് ഫീലിംഗ് പാറ്റേണിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ബാലൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫീലിംഗ് പാറ്റേണിലേക്ക് മാറാനായിട്ട് ഒരു മാലഡോപ്റ്റീവ് ബിഹേവിയേഴ്സിൽ നിന്ന് ഒരു അഡോപ്റ്റീവ് ബിഹേവിയേഴ്സിലേക്ക് മാറാനായിട്ടുള്ള ഒരു 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 പ്രോസസ്സിലായിരിക്കുന്ന ഒരു ഇതാണ് കൗൺസിലിംഗ് എന്നാണ് ഈ ഒരു ഡെഫിനിഷൻ നമുക്ക് നമ്മളോട് പറയുന്നത് അടുത്ത് പിൻ വീണ്ടും ചില ഡെഫിനിഷൻസ് ഉണ്ട് ഇതിൽ പറയുന്നത് റിലേറ്റീവ്ലി ഷോർട്ട് ടേം ഷോർട്ട് ടേം ആയിട്ട് ചെയ്യുന്ന ഇന്റർപേഴ്സണൽ ആയിട്ടുള്ള ഇന്റർപേഴ്സണൽ എന്നുള്ള വാക്ക് നമ്മൾ ഇതിൽ മുമ്പ് ഉപയോഗിച്ചതാണ് തിയറി ബേസ്ഡ് പ്രോസസ്സസ് അപ്പോൾ തിയറി ബേസ്ഡ് എന്നുള്ള വാക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ കേട്ടതാണ് ഓഫ് ഹെൽപ്പിംഗ് പേഴ്സൺസ് ഹു ആർ ബേസിക്കലി സൈക്കോളജിക്കലി ഹെൽത്തി ആൻഡ് റിസോൾവ് ഡെവലപ്മെന്റ് ആൻഡ് സിറ്റുവേഷനൽ പ്രോബ്ലം ഇവിടെ ഒരു വാക്ക് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് 
സൈക്കോളജിക്കലി ഹെൽത്ത് ഇല്ലാത്തൊരു വ്യക്തിയെ നമ്മൾ വേറൊരു കാര്യ വാക്കിൽ പറയും എന്താ പറയുന്നത് ഇൻസൈറ്റ് ഇല്ലാത്ത ആളെന്ന് പറയും നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ഇൻസൈറ്റ് ഇല്ലായ്മ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ തോട്ടിനെ കുറിച്ച് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇമോഷനെ കുറിച്ച് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബിഹേവിയറിനെ കുറിച്ച് സെൽഫ് അവയർ അല്ലാതിരിക്കുന്ന ഒരു ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ആണ് ഇൻസൈറ്റ് ഫുൾ അല്ലാതിരിക്കുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ആണ് അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു വ്യക്തിയെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യത്തില്ല കൗൺസിൽ ചെയ്യത്തില്ല പിന്നെ എന്താ നമ്മൾ ചെയ്യുക അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ ആദ്യം ആ വ്യക്തി എന്ത് ചെയ്യും കൗൺസിലിംഗ് കൊടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് എന്ത് ചെയ്യും നമ്മുടെ റോൾ എന്താണ് നമ്മുടെ റോൾ എന്താണ് ടെക്നിക്കൽ എന്താണ് അതിൽ ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ സൈക്കോളജിക്കലി ഹെൽത്തി അല്ല എന്ന് തോന്നിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഒരിക്കലും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യരുത് ആ വ്യക്തിയെ കൗൺസിൽ ചെയ്തോണ്ടിരിക്കരുത് അപ്പോ ഞാൻ ഒത്തിരി എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള കൗൺസിലേഴ്സിലും കണ്ടിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം ആണ് ഇൻസൈറ്റ് ഉള്ള ഒരു വ്യക്തിയെയും ഇൻസൈറ്റ് ഇല്ലാത്തൊരു വ്യക്തിയെയും തിരിച്ചറിയാനായിട്ട് പറ്റാതെ പോകും ഇൻസൈറ്റ് ഇല്ലാത്തൊരു വ്യക്തിയെയും കൗൺസിൽ ചെയ്തു കൗൺസിലിംഗ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു വളരെ മാരകമായിട്ടുള്ള ഒരു മിസ്റ്റേക്ക് ആണ് ഒരിക്കലും നമ്മളത് ചെയ്യാനായിട്ട് പാടില്ല അപ്പൊ കുറച്ച് മെന്റൽ ഹെൽത്ത് ഡിസോർഡേഴ്സിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ഐഡിയ നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ടാകണം അപ്പൊ അതാണ് വർഷ മേടം ഒക്കെ എടുക്കുന്ന ക്ലാസിന്റെ പ്രസക്തി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പൊ നമ്മൾ നല്ലതുപോലെ മെന്റൽ ഡിസോർഡേഴ്സിനെ കുറിച്ച് അവബോധമുള്ളവരായിട്ട് മാറണം അദ്ദേഹം സൈക്കോളജിക്കലി ഹെൽത്തി അല്ല എന്ന് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഉടൻ തന്നെ അദ്ദേഹത്തെ റെഫർ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പൊ റെഫർ ചെയ്യുമ്പോൾ ആ റെഫർ ചെയ്യുന്ന നിമിഷത്തിൽ കൗൺസിലിംഗ് ആവശ്യം വരും ആർക്കായിരിക്കും കൗൺസിലിംഗ് ആവശ്യം വരിക കൂടെയുള്ള വ്യക്തിക്ക് യെസ് ഇപ്പോ എന്നെ ഞാൻ ഇവിടെ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ തന്നെ താമസിച്ചതിന് കാരണം അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു എന്റെ ഒരു നമ്മുടെ ഒരു മെമ്പർ നമ്മുടെ മെന്റസിൽ തന്നെ ഒരു മെമ്പർ അത്തരത്തിലൊരു സിറ്റുവേഷനിൽ എത്തിപ്പോയി റെഫർ ചെയ്തപ്പോഴത്തേക്ക് അവർ അങ്ങ് ആകെ വയലന്റ് ആയി എന്റെ കുട്ടിയെ വട്ടനാക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കി ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ നടന്ന സംഭവമാണ് അപ്പോ വള അവരെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് നിങ്ങളത് ഇനി കൗൺസിലിംഗിൽ അനുഭവിക്കും ഇനി ഞാനൊരു കാര്യം പറയാം നമ്മുടെ അടുത്ത് വരുന്നത് ഒരു പത്ത് പേര് വരുമ്പോൾ ഇപ്പൊ ഷിജോ സാറിനോട് ചോദിച്ചാൽ ഒരു പക്ഷെ ഇതേ അഭിപ്രായമായിരിക്കും പത്ത് പേര് വരുമ്പോൾ അതിൽ ആറ് പേരും അല്ലെങ്കിൽ ഏഴ് പേരും കൗൺസിലിങ്ങിന് പറ്റിയ കാൻഡിഡേറ്റ്സ് ആയിരിക്കത്തില്ല എന്നുള്ളതാണ് പിന്നെ അവര് എന്തിനുള്ള കാൻഡിഡേറ്റ്സ് ആയിരിക്കും നമുക്ക് റെഫർ ചെയ്യാനുള്ള കാൻഡിഡേറ്റ്സ് ആയിരിക്കും നിങ്ങൾ ഓർക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം റെഫറിംഗ് റെഫറിംഗ് ഈസ് ഇറ്റ്സ് ഗ്രേറ്റ് ഇന്റർവെൻഷൻ അത് നിങ്ങൾ എവിടെയെങ്കിലും കുറിച്ചിട്ടോളൂ നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും മറക്കാത്ത മറക്കാതിരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് റെഫറിംഗ് ഇറ്റ്സ് ഈസ് എ ഗ്രേറ്റ് ഇന്റർവെൻഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വ്യക്തി സൈക്കോളജിക്കലി ഹെൽത്തി അല്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ടെങ്കിൽ ആ വ്യക്തിയെ നല്ലൊരു സൈക്കാർട്ടിസ്റ്റിന്റെ അടുത്ത് റെഫർ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിച്ച അതിനുവേണ്ടി ആ ഒരു ആൾ ഫാമിലിയെ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ കൂടെ വരുന്ന ആൾക്കാരെ തയ്യാറാക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചാൽ അത് തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു കൗൺസിലിംഗ് ഇന്റർവെൻഷൻ എന്ന് കരുതുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഞാൻ അപ്പൊ ഒരിക്കലും ഇൻസൈറ്റ് ഇല്ലാത്തൊരു വ്യക്തിയെ നിങ്ങൾ കൗൺസിൽ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കരുത് ഇൻസൈറ്റ് ഉള്ള വ്യക്തിയെയും ഇൻസൈറ്റ് ഇല്ലാത്തൊരു വ്യക്തിയെയും തിരിച്ചറിയാനായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കണം അപ്പോ ഈ കേസ് ടേക്കിങ്ങിന്റെയും മെന്റൽ സ്റ്റേറ്റസ് എക്സാമിന്റെയും ഒക്കെ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു ഡിസ്കഷനും നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഡിസ്കഷൻ നമുക്ക് ആകാവുന്നതാണ് അതൊക്കെ പഠിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ക്ലിയർ ആയിട്ട് ഇൻസൈറ്റ് ഉള്ളൊരു വ്യക്തിയെയും ഇൻസൈറ്റ
ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കണം അതിനുശേഷം കൃത്യമായിട്ട് റെഫർ ചെയ്യാനായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കണം അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ അരികിലുള്ള നല്ല ഏബിൾ ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് സൈക്കാർട്ടിസ്റ്റുമായിട്ട് നിങ്ങൾ ബന്ധം വച്ചിരിക്കണം അവര് നല്ല എമ്പതിയോടുകൂടെ ആളുകളെ നോക്കുന്നവരാണ് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഐഡിയ വേണം അവർ നല്ല ഏബിൾ ആണ് അപ് ടു ഡേറ്റ് ആണെന്ന് ഐഡിയ വേണം അവർ എത്ര രൂപയാണ് ഫീസ് ആയിട്ട് ഈടാക്കുന്നത് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഐഡിയ വേണം അപ്പോ അത് നിങ്ങളെ വളരെയധികം സഹായിക്കും റെഫർ ചെയ്യാനായിട്ട് അപ്പൊ റെഫറിങ് എന്ന് പറയുന്നത് വലിയൊരു സൈക്കോളജിക്കൽ ഇന്റർവെൻഷൻ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന വലിയൊരു ഒരു കാര്യമാണ് അത് കൃത്യമായിട്ട് നിങ്ങൾ ചെയ്യണം അപ്പൊ നമ്മളടുത്ത് വരുന്ന പലരും ഭൂരിഭാഗം പേരും എന്തെങ്കിലും ഒരു മെന്റൽ ഇല്നസുമായിട്ടായിരിക്കും വരുന്നത് അപ്പോഴാണ് അവർ കൗൺസ കൗൺസിലേഴ്സിനെ തേടുന്നത് അപ്പൊ പല കേസസും നമ്മൾ കൈകാര്യം ചെയ്താൽ പറ്റത്തില്ല അപ്പോ അവർ റെഫർ ചെയ്തിട്ട് അവർ സൈക്കാർട്ടിസ്റ്റ് എടുത്ത് പോയാലും പോയില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അവരോട് പറയും ഇത് ഒരു ഫാർമകോളജിക്കൽ ഇന്റർവെൻഷൻ ആവശ്യമുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് നിങ്ങൾ അത് ചെയ്യാൻ തയ്യാറാണോ എന്ന് ചോദിക്കും ചിലർ തയ്യാറല്ല കൗൺസിലിംഗ് മതി എന്ന് പറയും എങ്കിൽ നിങ്ങൾ അതിലേക്ക് കടക്ക് പക്ഷെ അവരെ അതിന്റെ ഒരു കൃത്യമായിട്ടുള്ള അവയർനെസ് കൊടുത്തിട്ട് വേണം അവരെയും ആ കൂടെ വരുന്നവരെയും ഇത് ഇന്ന ഒരു ഇടത്ത് പോയാലാണ് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ഇന്റർവെൻഷൻ കിട്ടുക നിങ്ങൾ പോകാൻ തയ്യാറാണോ എന്ന് ചോദിക്കുക ചോദിച്ചിട്ട് അല്ല എങ്കിൽ ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇത് മാനേജ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾ നമുക്ക് ചെയ്തു തരാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വേണം നിങ്ങൾ അത് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആയോ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഇതിലുണ്ടോ എന്തെങ്കിലും കമന്റ്സ് ഇതിലുണ്ടോ ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ജസ്റ്റ് ഒരു കാര്യം മാത്രമാണ് നമ്മള് നമ്മുടെ ഒരു ഹയർ അതോറിറ്റി എന്ന് നമ്മളെ സൈക്കാട്രിയെ ഉറപ്പായിട്ടും കാണണം സാർ പറഞ്ഞ പത്തിൽ ആറ് കേസും ചിലപ്പോ അവർക്ക് തീരെ ബുദ്ധിമുട്ടാകുമ്പോഴായിരിക്കും അപ്പൊ ആ ഒരു ഇതാണ് എനിക്കും പറയാനുള്ളത് സൈക്കാട്രിയെ നമ്മുടെ ഒരു ഒരു ഹയർ ലെവൽ എന്ന് തന്നെ കാണണം ബ്രെയിനിനെ കുറിച്ച് ഇത്രയും പഠിച്ചിട്ടുള്ളവർ അവരാണ് അതിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ പഠനങ്ങൾ നടത്തിയിട്ടുള്ളവർ അവര അവര് തന്നെയാണ് അത്രേ ഉള്ളൂ ഒരു ഈ സമയത്ത് പറയാം നമ്മൾ ഈ റെഫർ ചെയ്യുന്നത് ക്ലിനിക്കൽ സൈക്കോളജിസ്റ്റിന്റെ അടുത്തോട്ട് റെഫർ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ നല്ലൊരു ചോദ്യം ചില ചില കാര്യങ്ങൾ ക്ലിനിക്കൽ സൈക്കോളജിസ്റ്റിനോട് റെഫർ ചെയ്യേണ്ടി വരും എപ്പോഴാണ് ക്ലിനിക്കൽ സൈക്കോളജിസ്റ്റിന്റെ അടുത്ത് റെഫർ ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നത് ക്ലിനിക്കൽ സൈക്കോളജിസ്റ്റിനടുത്ത് കൂടുതൽ നമുക്ക് റെഫർ ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നത് ചില ക്ലയന്റിന് ചില സർട്ടിഫിക്കേഷൻസ് ആവശ്യമായിട്ട് വരും ചില അസസ്മെന്റുകളും ആ അസസ്മെന്റുകളുടെ സർട്ടിഫിക്കേഷനും ആവശ്യമായിട്ട് വരും ആ സമയത്ത് നമ്മൾ ക്ലിനിക്കൽ സൈക്കോളജിസ്റ്റിനടുത്ത് റെഫർ ചെയ്യും ഒരു എൽ ഡിയുടെ കേസ് അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലെ ബന്ധപ്പെട്ട അസസ്മെന്റുകളും സർട്ടിഫിക്കേഷനും ആവശ്യമുള്ള സമയത്ത് നമ്മൾ ക്ലിനിക്കൽ സൈക്കോളജിസ്റ്റ് കാരണം ക്ലിനിക്കൽ സൈക്കോളജിസ്റ്റ് ആണ് അസസ്മെന്റുകൾ ചെയ്യാനും അതിന്റെ റിപ്പോർട്ട് സർട്ടിഫൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കാനും സാധിക്കില്ല ഇൻസൈറ്റ് ലെവൽ ഇല്ല എന്ന് നമ്മൾ കണ്ടാൽ നമ്മൾ സൈക്കാർട്ടിസ്റ്റിന്റെ അടുത്ത് റെഫർ ചെയ്യാം ഇതുപോലെ മറ്റെന്തെങ്കിലും ചോദ്യമുണ്ടോ പല തരത്തിലുള്ള അസസ്മെന്റുകൾ ആവശ്യം വരും അതിന്റെ സർട്ടിഫിക്കേഷൻ ആവശ്യം വരും ആ സമയത്ത് തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളൊരു ക്ലിനിക്കൽ അപ്പൊ റെഫർ ചെയ്യേണ്ടത് റെഫർ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് കൗൺസിലിംഗിൽ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഭാഗമായിട്ടാണ് കാണുന്നത് എന്നെ സംബന്ധിച്ച് അതൊരു ഒരു ഇന്റർവെൻഷൻ തന്നെയാണ് ഒരു വലിയ ഇന്റർവെൻഷൻ തന്നെയാണ് പലർക്കും എവിടെയാണ് പോകേണ്ടത് ആരെയാണ് കാണേണ്ടത് എന്ന് കൃത്യമായിട്ടുള്ള ധാരണ ഇല്ലാതെ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ അടുത്ത് വരുന്നത് ഈ ഡെവലപ്മെന്റൽ സിറ്റുവേഷനിൽ പ്രോബ്ലം എന്നുള്ളത് ഞാനിപ്പോ തൽക്കാലം വിടുകയാണ് കാരണം അതിന് അതിലേക്ക് നമ്മൾ പിന്നെ വരും ശരി ഇത് ഇ ജി വേദനായകം ഈ ഈ ഒരു ഡെഫിനേഷൻ ആരെങ്കിലും കൗൺസിലിങ്ങിനെ കുറിച്ച് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ എന്ന് അറിയത്തില്ല പക്ഷെ നല്ലൊരു ഒരു ഡെഫിനേഷൻ ആണ് കൗൺസിലിംഗ് ഈസ് അൻ അക്സെപ്റ്റിംഗ് ട്രസ്റ്റിംഗ് ആൻഡ് സേഫ് റിലേഷൻഷിപ്പ് 
in which client learn to discuss freely what upset them to define their goals to acquire the essential social skills and to develop the courage and self confidence to implement desired new behavior yani vaayikunnad correct aayittulla pose onnum allatha kondu ningalku clear aayittu kittunnundo nariyathilla onnu nadu njan paranju thara onnu counseling is an accepting accepting ennu parayunnadile namukku theerchayittum parayam oru word nammle person centered counseling padichathu kondu theerchayittum ningalku parayan pattu endana കഴിഞ്ഞ <laughs> അപ്പൊ അതൊരു വളരെ അല്ലെ അൺകണ്ടീഷണൽ പോസിറ്റീവ് റിഗാർഡോട് കൂടെയുള്ള എമ്പതിയോട് കൂടെയുള്ള വളരെ കോൺഫിഡൻഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പ് ആണ് ആരൊക്കെ തമ്മിൽ കൗൺസിലിയും കൗൺസിലറും തമ്മിൽ അവിടെ എന്താണ് ക്ലയന്റ് ലേൺ ടു ഡിസ്കസ് ഫ്രീലി എന്താണോ ക്ലയന്റിനെ അപ്സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അത് ആ ഒരു വളരെ ഫ്രീ ആയിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യും ഈ ഒരു ഫ്രീ ഡിസ്കഷൻ വരാത്ത സമയങ്ങളുണ്ട് എന്താ നമ്മൾ അതിനെ പറയുക കൗൺസിലിങ്ങില് ആർക്കെങ്കിലും പറയാമോ മാത്യു സാർ എന്ത് വാക്കാ പറഞ്ഞേ ഇല്ല സാർ അത് അത് വേറൊരു സംഭവമാണ് അത് നമ്മുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് വരുന്നതാണ് ഫ്രീലി ഡിസ്കസ് ചെയ്യാതെ വരും ക്ലയന്റ് അതിനെ നമ്മൾ റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയാം ദീപിക പറഞ്ഞ കറക്റ്റ് ആണ് സോ അത് നിങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്തു ആ ഒരു വേർഡ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഹൗ ടു ഡീൽ ഡീൽ വിത്ത് റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു ഒരു ഡിസ്കഷൻ വെക്കാം എനിക്കതൊരു ഏറ്റവും കുറഞ്ഞത് ഒരു മണിക്കൂർ വേണ്ടി വരും അത് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇപ്പൊ തൽക്കാലം അതിലേക്ക് പോകുന്നില്ല പക്ഷെ നിങ്ങൾ അത് ഓർത്തു വെച്ചു ഞാൻ വിട്ടുപോയാലും നിങ്ങൾ എന്നോട് ഈ ഒരു ഇത് ചോദിക്കണം കാരണം അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് നമ്മുടെ കൗൺസിലിങ്ങിൽ നമുക്ക് നേരിടായ നേരിട്ടേക്കാവുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഒബ്സ്ട്രാക്കിളാണ് ഈ ഒരു റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രധാനമായിട്ട് നമ്മൾ ടീന് ടീനേജേഴ്സിനെ അല്ലെങ്കിൽ അഡോളസെൻസ് എന്ന് പറയുന്നവരെ അവരെ നമ്മൾ കാണുമ്പോഴായിരിക്കും ഈ ഒരു റെസിസ്റ്റൻസ് വരുന്നത് കപ്പിൾ തെറാപ്പിയിലും ചിലപ്പോൾ ഈ റെസിസ്റ്റൻസ് വരാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ് അപ്പൊ അതെങ്ങനെ ഡീൽ ചെയ്യണമെന്നുള്ളത് നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം അത് നമുക്ക് ഒരു ദിവസം വേറൊരു ദിവസം തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം അപ്പോ അവിടെ ഒരു ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡിസ്കഷൻ സംഭവിക്കും അവിടെ കൗൺസിലറിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഉണ്ടാകേണ്ടത് എന്താണ് ഈ ഒരു ഫ്രീ ഡിസ്കഷൻ ഉണ്ടാകാനായിട്ട് ഓക്കെ അത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു വേറൊരു കാര്യം നമ്മൾ അവരുമായിട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം അല്ല നമ്മൾ അവരോട് ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ എങ്ങനെയായിരിക്കും ഇവിടെ ഒരു ഫ്രീ ഫ്ലോ അതെ അത് നമ്മൾ മേളിൽ പറഞ്ഞു അക്സെപ്റ്റിങ്ങിൽ പറഞ്ഞു ഇവിടെ ഒരു ഫ്രീ ഫ്ലോ ഡിസ്കഷൻ ചെയ്യാൻ വരാനായിട്ട് കൗൺസിലറുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് അദ്ദേഹം ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ എങ്ങനെയായിരിക്കണം ഓപ്പൺ എൻഡഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരിക്കും അപ്പൊ ക്ലോസ്ഡ് എൻഡഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട് ഓപ്പൺ എൻഡഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട് ഞാൻ റെസിസ്റ്റൻസിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ അവിടെ പറയാം ഈ ഓപ്പൺ എൻഡഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് കുറെ ഇപ്പൊ ഇമോഷൻസ് ആയിട്ട് ഇഷ്യൂസ് ആയിട്ട് വരുന്നവർക്ക് കുറെ റെഡിമെയ്ഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് വെക്കാൻ പറ്റും നമുക്കത് ഹെൽപ്ഫുൾ ആയിട്ട് പല സ്കെയിലുകളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് അത് എടുത്ത് ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കും അത് നമുക്ക് വേറൊരു ദിവസം ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം അപ്പൊ ഓപ്പൺ എൻഡഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിച്ച് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞതുപോലെ നല്ലൊരു എംപതിയുടെ ഒരു എൻവയറമെന്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് നല്ലൊരു റാപ്പോ ബിൽഡിംഗ് ഒക്കെ ചെയ്ത് ഒരു ഫ്രീ ഫ്ലോയിങ് ഒരു ഡിസ്കഷൻ വരണം അപ്പോ ചില ക്ലയന്റ് ഈ ഒരു ഫ്രീ ഫ്ലോയിങ് 
ആ ഒരു ഡിസ്കഷനിലേക്ക് വരാനായിട്ട് വില്ലിങ് ആയിരിക്കത്തില്ല നമ്മൾ എത്ര എൺപത് കാണിച്ചാലും എത്ര അൺകണ്ടീഷണൽ പോസിറ്റീവ് റിഗാർഡ് കാണിച്ചാലും വരത്തില്ല അതിനുവേണ്ടി നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന ചില ടൂൾസ് ഉണ്ട് പിന്നെ കുഞ്ഞു കുട്ടികൾ ആണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അവർക്ക് ഫ്രീ ഫ്ലോയിങ് ഡിസ്കഷന് ഒരു താല്പര്യമൊക്കെ ഉണ്ടാവും പക്ഷെ അവർക്കൊരു ലിമിറ്റേഷൻ ഉണ്ട് എന്തിന്റെ ലിമിറ്റേഷൻ ആണ് അവർക്കിടെ ഇമോഷൻസ് പറഞ്ഞു ഫലിപ്പിക്കാനുള്ള ലാംഗ്വേജ് ഇല്ല അവരുടെ അല്ലെ അവരുടെ തോട്ട്സിനെ പറഞ്ഞു ഫലിപ്പിക്കാനുള്ള ലാംഗ്വേജ് ഇല്ല അവിടെ ലാംഗ്വേജ് ആയിട്ട് മാറുന്നത് എന്താണ് നിങ്ങൾ വളരെ മിടുക്കരാണ് പ്ലേ ഈസ് എ ലാംഗ്വേജ് അപ്പോ അവിടെയാണ് ആർട്ട് തെറാപ്പിയുടെയും പ്ലേ തെറാപ്പിയുടെയും ഒക്കെ റോള് വരുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് അത് ക്ലിയർ ആയല്ലോ അപ്പോ കൗൺസിലിംഗ് ഈസ് എൻ അക്സെപ്റ്റിംഗ് ട്രസ്റ്റിംഗ് ആൻഡ് സേഫ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ഇൻ വിച്ച് ക്ലൈൻ ലേൺ ടു ഡിസ്കസ് ഫ്രീലി വാട്ട് അപ്സെറ്റ് ദം ടു ഡിഫൈൻ ദർ ഗോൾ അപ്പോ ഗോള് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് അപ്പൊ നമ്മൾ സ്റ്റെപ്സ് ഇൻ കൗൺസിലിംഗിലേക്ക് കടക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഈ ഗോളിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് അവർക്ക് കുറെ സോഷ്യൽ സ്കിൽസ് വേണമെന്ന് വേദനായകം പറയുന്നു ഡെവലപ് കറേജ് ആൻഡ് സെൽഫ് കോൺഫിഡൻസ് ടു ഇംപ്ലിമെന്റ് ഡിസൈഡ് ന്യൂ ബിഹേവിയർ ആ വാക്കുകൾ ഒന്ന് ഓർക്കുക കറേജ് ആൻഡ് സെൽഫ് കോൺഫിഡൻസ് ടു ഇംപ്ലിമെന്റ് ഡിസൈഡ് ന്യൂ ബിഹേവിയർ മാറാ മാറുക എന്നുള്ളത് എളുപ്പമായ കാര്യമാണോ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ മാറാത്തത് ഒന്നേ ഉള്ളൂ മാറ്റം എന്നാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് പക്ഷെ മാറ്റം എളുപ്പമാണോ നമ്മൾ പലപ്പോഴും ആഗ്രഹിക്കുന്ന മറ്റുള്ളവര് മാറണോ അല്ലേ നമ്മള് മറ്റുള്ളവരില് ഡിസൈർ ചെയ്യുന്ന ന്യൂ ബിഹേവിയർ നമ്മള് അത് അത് നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കും അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവരിൽ നമ്മൾ ഈ ഒരു ഡിസൈഡ് ന്യൂ ബിഹേവിയർ ആഗ്രഹിക്കും പക്ഷെ നമ്മുടെ സ്വന്തം ലൈഫിൽ ഈ ഡിസൈഡ് ന്യൂ ബിഹേവിയർ കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് പലപ്പോഴും നമ്മൾ വളരെയധികം റെസിസ്റ്റന്റ് ആണ് എന്നാൽ കൗൺസിലിങ്ങിന്റെ എൻ്റെ റിസൾട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ആ ഒരു ഡിസൈഡ് ന്യൂ ബിഹേവിയർ വരിക എന്നുള്ളതാണ് രണ്ട് വാക്കുകളാണ് ഒന്ന് കറേജ് രണ്ട് സെൽഫ് കോൺഫിഡൻസ് കറേജിന്റെ നേരെ വിപരീതം ഫിയർ ആണ് നമ്മൾ അൺകോൺഷ്യസ് മൈൻഡിൽ പല ഡിസൈഡ് ന്യൂ ബിഹേവിയറും കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് ഫിയർ ഉള്ളവരാണ് ഒരു ചേഞ്ചിനെ ഭയക്കുന്നവരാണ് പിന്നെ രണ്ടാമത് വേണ്ടത് സെൽഫ് കോൺഫിഡൻസ് ആണ് പുതിയൊരു ബിഹേവിയർ കൊണ്ടുവരാനുള്ള സെൽഫ് കോൺഫിഡൻസ് ആണ് അപ്പോ ഈ ഒരു സെൽഫ് കോൺഫിഡൻസ് കൗൺസിലിങ്ങിൽ പതിയെ 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 ബിൽഡ് ചെയ്യും ആ ബിൽഡ് ചെയ്യുന്നതിൽ വലിയൊരു റോൾ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ മേളി പറഞ്ഞ ഗോൾ ആണ് ഗോൾ സെറ്റിംഗ് ആണ് എന്താണ് ഈ ഗോളും സെൽഫ് കോൺഫിഡൻസ് തമ്മിലുള്ള ബന്ധം ആ ഗോൾ നടത്താൻ പറ്റണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർ കോൺഫിഡന്റ് ആയിരിക്കണം ദാറ്റ് ദേ ക്യാൻ അച്ചീവ് ദാറ്റ് ഗോൾ ഓക്കേ അത് ഒരു ആസ്പെക്റ്റ് ആണ് ഞാൻ ഒരു കാര്യം അതിനോട് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്ത് പറയട്ടെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ കൗൺസിലിങ്ങിൽ ഒരു ഒരു അൾട്ടിമേറ്റ് ഗോൾ ഉണ്ടാവും ഇന്നയിടത്താണ് എത്തുന്നത് പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് ആസ് എ കൗൺസിലർ ആ ഗോളിന് ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കണം മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ആ ഒരു നമ്മൾ എത്താനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആ ഒരു അൾട്ടിമേറ്റ് ഗോളിനെ നമുക്ക് ചെറിയ 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 ഗോൾ ആക്കാനായിട്ട് പറ്റണം ഷോർട്ട് ടേം ഗോൾസ് ഷോർട്ട് ടേം ഗോൾ ആക്കാനായിട്ട് പറ്റണം അത് വളരെ പെട്ടെന്ന് അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന വളരെ അറ്റൈനബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഗോള് ആദ്യം നിങ്ങൾ സെലക്ട് ചെയ്യണം എന്നിട്ട് ഈ ക്ലൈന്റിനോട് നമ്മളൊരു സാവകാശം രണ്ടു ദിവസം മൂന്ന് ദിവസം സാവകാശം കൊടുക്കണം എന്നിട്ട് ഈ ഒരു ഗോള് നിങ്ങൾ അച്ചീവ് ചെയ്തിട്ട് വരാൻ പറയണം നിങ്ങൾക്ക് അടുത്ത കൗൺസിലിംഗ് സെഷൻ വരുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ വേണമെങ്കിൽ ഈ ഈ ക്ലൈന്റിനെ ഫോളോ അപ്പ് ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് അത് സാധിച്ചോ നിങ്ങൾക്ക് അത് അച്ചീവ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിച്ചോ എന്ന് നിങ്ങളൊന്ന് നോക്കുക അതിന്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്താണ് ആ കുഞ്ഞു ഗോൾ അച്ചീവ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും ആ ഒരു ക്ലൈന്റിന് എന്തുണ്ടാവും കോൺഫിഡൻസ് ഉണ്ടാവും മനസ്സിലായോ ഈ കാര്യം 
ഇതൊക്കെ വളരെ ഡേ ടു ഡേ കൗൺസിലിംഗ് എക്സ്പീരിയൻസിൽ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ ഗുണം ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് കുഞ്ഞു കാര്യങ്ങളാണ് പക്ഷെ ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അപ്പൊ ഗോൾ സെറ്റിംഗിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഞാനിത് പറഞ്ഞത് ഇത് ഞാൻ ആ സമയത്ത് ഓർക്കുമോ എന്ന് എനിക്ക് നിശ്ചയമില്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഇത് ക്ലിയർ ആയോ നിങ്ങൾക്ക് ശരി എന്താണ് ഒന്ന് ഒന്ന് പറഞ്ഞു തരാമോ മനസ്സിലായോ ും <laughs> 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 അപ്പൊ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന ഗോൾ ഏതായിരിക്കും ഏറ്റവും അല്ലെ ഒരു 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 പെട്ടെന്ന് അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഷോർട്ട് ടേം ഗോള് നമ്മൾ എടുക്കും എന്നിട്ട് അതിനെ അച്ചീവ് ചെയ്യാനായിട്ട് മാക്സിമം ആ ക്ലയന്റിനെ ഒന്ന് മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യും മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അത് അച്ചീവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ശരിക്കും നമ്മൾ അതിനെ സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യും അക്നോളജി ചെയ്യും എന്നിട്ട് അതിനെ ഒരു കോൺഫിഡൻസ് ബിൽഡിങ്ങിന് വേണ്ടി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യും അങ്ങനെ പതിയെ 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 ഈ സെൽഫ് കോൺഫിഡൻസ് ബൂസ്റ്റ് ചെയ്ത് ബൂസ്റ്റ് ചെയ്ത് പോകും അപ്പൊ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് നമ്മൾ ഓർക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ അടുത്ത് വരുന്ന എല്ലാവരും അങ്ങനെ വലിയൊരു ഈ ബിഹേവിയർ ചേഞ്ചിനായിട്ടുള്ള ഒരു കറേജോടെ വരുന്നവരല്ല ഒരു കോൺഫിഡൻസോട് കൂടെ വരുന്നവരല്ല അവരെ ആ കറേജിലേക്കും സെൽഫ് കോൺഫിഡൻസിലേക്കും ലീഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ ഒരു ഉത്തരവാദിത്വമാണ് അതെങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഗോൾ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് അവരെ അതിനുവേണ്ടി മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതിനെ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ അഫേം ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഇതെല്ലാം വളരെ അധികം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അപ്പം ഇതൊരു ഇതൊരു നല്ലൊരു പിന്നെ ഡെഫിനിഷൻ ആണ് കേട്ടോ ഇത് ഇതിനകത്ത് കുറെ കാര്യങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട് നിങ്ങളൊന്ന് ഇപ്പൊ ഷോർട്ട് ടേം ഗോൾസ് ആക്കുമ്പോൾ ഇപ്പൊ ചില ക്ലയന്റ്സ് അവർക്ക് അത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു വരുന്നവർ കാണുമല്ലോ അതായത് എനിക്ക് അത് പോലും ചെയ്യാൻ സാധിച്ചില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു വരുന്നവരുണ്ട് ചിലപ്പോൾ അവർക്ക് കംപ്ലയൻസിനോട് താല്പര്യം ഇല്ലാത്തോണ്ടായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് ജനുവലി ഡിഫിക്കൾട്ട് ആയിരുന്നിരിക്കാം അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ സെഷൻസ് കൂടി കൂടി പോകുന്നല്ല നമുക്ക് എങ്ങനെ അവരെ അതിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കും അല്ലെങ്കിൽ അവർ ആ ഷോർട്ട് ടേം കോൾസ് എല്ലാം ചെയ്യണമെന്ന് നിർബന്ധമുണ്ട് ഒരു ലീനിയർ പ്രോസസ് ആയിട്ട് തന്നെയാണ് നമ്മളിത് പോകേണ്ടത് സത്യത്തില് അത് കൗൺസിലിങ്ങിന്റെ ഒരു ലിമിറ്റേഷൻ ആയിട്ടാണ് ഞാൻ കാണുന്നത് മാഡം ഇപ്പോ മാഡത്തിന് പനിയാണെന്ന് വെച്ചോ പനിയായിട്ട് ആ ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോവുകയാണ് ഡോക്ടർ എന്താ ചെയ്യും നിങ്ങൾക്ക് ഗുളിക കഴിക്കാൻ നിർ പിന്നെ നിവൃത്തി ഇല്ല എങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ അത് ഇഷ്ടമില്ല എങ്കിൽ ഒരു ഇഞ്ചക്ഷൻ എങ്കിലും തരും അല്ലെ അപ്പോ മാഡത്തിന് അത് ഹീൽ ചെയ്യുന്ന എന്നുള്ള ഒരു ഇഷ്ടമാണ് ഉള്ളത് പനിയായി മാറണ്ട പക്ഷെ ഇഞ്ചക്ഷൻ എടുത്തത് കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യും ഞാൻ പറയുന്ന അതല്ല ഇപ്പൊ മാഡത്തിന് പനിയാണ് പക്ഷെ പനി മാറാൻ ഇഷ്ടമില്ല പക്ഷെ ഡോക്ടർ എന്ത് ചെയ്തു ഒരു ഇഞ്ചക്ഷൻ അടിച്ചു കയറ്റി അപ്പോ ഇഷ്ടമില്ല എങ്കിൽ തന്നെ ഈ ഒരു അകത്തു പോയ മെഡിസിൻ കാരണം ഒരു ചേഞ്ച് ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ് പ്രോബബിലിറ്റി കൂടുതലാണ് പക്ഷെ നമ്മുടെ കൗൺസിലിങ്ങിൽ അങ്ങനെയല്ല അതെ 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 അതാണ് ഞാൻ ചോദിച്ചത് സാർ നമ്മൾക്കപ്പോ അവരെ അവരത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു വരുമ്പോ അവിടെ അവരെ നമുക്ക് പിന്നെ അതിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കും അതോ അവരെ കൊണ്ട് നമുക്ക് അത്രയും സാധിക്കും നമ്മുടെ ലിമിറ്റിൽ എത്തി നമുക്കിനി ഇതിലൊന്നും ചെയ്യാനില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആ ക്ലയന്റിനെ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പൊ അടുത്ത സ്റ്റേജിൽ നമ്മൾ അവരുടെ ആ ഒരു ഇത് അവരുടെ ലെവല് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് ചിലപ്പോ നമുക്ക് ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഇത്രയേ ഉള്ള ലെവലേ ഇവർക്ക് ഉള്ളൂ അപ്പൊ നമ്മൾ അതിനെ കുറച്ചുകൂടെ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ചെയ്യേണ്ടി വന്നേക്കാം ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ ലിമിറ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലയന്റിന് ഒട്ടും ഇന്നർ മോട്ടിവേഷൻ വരുന്നില്ല എന്നുള്ളതായിരിക്കാം അതെ എങ്കിലും നമ്മുടെ പാർട്ടും അവരുടെ പാർട്ടും കൂടെ ആകുമ്പോഴേ കൗൺസിലിംഗ് പൂർത്തിയാകുന്നുള്ളൂ അത്രയും ഒരു ഇന്നർ മോട്ടിവേഷൻ ഇല്ല എങ്കിൽ സഹകരിക്കാൻ താല്പര്യമില്ല എങ്കിൽ ഹോംവർക്ക് ചെയ്യാൻ താല്പര്യമില്ല എങ്കിൽ ആ കൗൺസിലിംഗ് മുന്നോട്ട് പോകത്തില്ല അത് നമ്മുടെ കൗൺസിലേഴ്സിന്റെ ഒരു ലിമിറ്റേഷൻ ആണ് കൗൺസിലേഴ്സിന്റെ മാത്രം ഒരു ലിമിറ്റേഷൻ ആണ് എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ചിലരിങ്ങനെ പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഓ അത് ഇങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു
അല്ല അപ്പൊ അവിടെ നമുക്കൊരു ഡിസ്ക്ലൈമർ കൊടുത്തൂടെ ലൈക്ക് ഇതാണ് ഐഡിയൽ സിനാരിയോ ഐ മീൻ ഇത് ചെയ്താലേ ഇതിന്റെ ഇത് ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഐ മീൻ റിസൾട്ട് ഉണ്ടാവൂ എന്നുള്ളൊരു ഡിസ്ക്ലൈമർ ക്ലയന്റിന്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞൂടെ തീർച്ചയായിട്ടും തീർച്ചയായിട്ടും അവിടെയും അതും എല്ലാവരിലും വർക്ക് ആവണമെന്നില്ല മാഡം നമുക്ക് അവരുടെ ബെനിഫിറ്റിന് വേണ്ടി എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും അതെല്ലാം ചെയ്യാൻ പറ്റും പക്ഷെ എന്തൊക്കെ ഡിസ്ക്ലൈമർ ആയാലും എന്തായാലും വർക്ക് ചെയ്യുന്നവരും ഉണ്ട് വർക്ക് ചെയ്യാത്തവരും ഉണ്ട് ശരി അവിടെ അത് നമ്മുടെ കൗൺസിലിങ്ങിന്റെ ഒരു പരിമിതിയാണ് അതിനെ കുറിച്ച് ഒരു റിയലിസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഐഡിയ നിങ്ങൾക്ക് ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒത്തിരി ഡിസ്കറേജ്ഡ് ആയി പോകും ഇത് ഇതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ എന്റെ ക്ലയന്റിനോട് പറയാറുണ്ട് ഇത് പലപ്പോഴും സാർ ഈ ക്ലയൻസ് തന്നെ പോയി പുറത്തും പോയി പറയും ഓ ആ സൈക്കോളജിന്റെ അടുത്ത് പോയിട്ട് എനിക്ക് ശരിയായില്ല എന്ന് പറയും ഇവർ ശരിയായില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങ് പോകും എന്താ ശരിയാവാത്തതെന്നൊന്നും അവർ പറയില്ല അവർ ചെയ്തില്ല ഹോംവർക്ക് ചെയ്തില്ല എന്നവർ പറയില്ല അതൊന്നും എനിക്ക് ശരിയായില്ല ആ തെറാപ്പിസ്റ്റ് ഓക്കെ അല്ല എന്ന് പറയും ചുമ്മാ കേട്ടോണ്ടിരിക്കലാണ് അവർ പറയുന്നു നമ്മൾ ചെയ്യാനൊന്നും പറ്റത്തില്ല എന്നൊക്കെ പറയും അപ്പൊ അതിനുവേണ്ടി നമ്മളെ അവര് കരിവാക്കും That's okay, all right. <laughs> That's all right. That's not a part of the... That's all right. That's all right. That's all right. I'm going to tell you a little bit. I'm going to tell you a little bit. I'm going to tell you a psychologist. I'm going to tell you a little bit. Psychologist is going to tell you a little bit. I'm 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 going to പക്ഷെ അവർ ചെയ്തില്ല ആക്ച്വലി ആ സൈക്കോളജിസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടിയിരുന്നതും ആ കുട്ടി ആ ഒരു പരുവത്തിലായിരുന്നില്ല നേരത്തെ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്ന പോലെ ഒരു സൈക്കാട്രിയിലേക്ക് റെഫർ ചെയ്യേണ്ട കേസ് ആയിരുന്നു പക്ഷെ സാർ അത് ചെയ്തില്ല പിന്നീട് അവര് സൈക്കാട്രി ഡോക്ടറെ കാണുകയാണ് ചെയ്തത് അപ്പൊ പിൽക്കാലത്ത് എനിക്കത് അറിയാൻ സാധിച്ചു ഇപ്പൊ സാറ് ക്ലാസ് എടുത്തപ്പോ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുക എല്ലാത്തിന്റെ കണക്ഷൻ എനിക്ക് ചില സമയത്ത് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റാതെ ഞാൻ നോക്കി നിന്നിട്ടുണ്ട് ഒരു ദിവസം ഞാൻ വളരെയധികം താഴ്ന്നു പോയി ഒരു കുട്ടി പാവം ഒരു ടീനേജർ ആണ് ഒരു ഇൻസേറ്റീവ് ഇല്ല ഒന്നര മണിക്കൂർ ആ കുട്ടിയെ ഇരുത്തി കൗൺസിൽ ചെയ്തു എന്നിട്ട് റെഫർ ചെയ്യാതെ ആ കുട്ടി വിട്ടു ഞാൻ എനിക്കിത് വിറ്റ്നസ് ചെയ്യേണ്ടി വന്നുവെങ്കിൽ എനിക്ക് ഞാൻ ഐ വാസ് ഹെൽപ്ലെസ് എനിക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റാതെ അതൊരു സീനിയർ കൗൺസിലർ ആയിരുന്നു എനിക്ക് നോക്കി നിൽക്കാൻ മാത്രമേ പറ്റിയുള്ളൂ ഞാൻ വളരെയധികം അന്ന് വളരെയധികം സങ്കടപ്പെട്ടു പക്ഷെ പക്ഷെ ഐ വാസ് ഹെൽപ്ലെസ് ഇനി ക്ലിയർ ആയിട്ട് സൈക്കോ സൈക്കാർട്ടിസ്റ്റിനെ കാണേണ്ട കേസ് ആണെങ്കിലും ഞാൻ കാണണമെന്ന് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് എന്നോട് പിണങ്ങിയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരും ഉണ്ട് എന്നെ കുറിച്ച് അപവാദം പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആൾക്കാരും ഉണ്ട് അത് പെർഫെക്ട്ലി ഓക്കെ ആണ് ശരി അപ്പൊ ഇവര് രണ്ടുപേരും വളരെയധികം കൗൺസിലിങ്ങിനെ കുറിച്ചൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഞാൻ ഇത് ഷെയർ ചെയ്തേക്കാം കേട്ടോ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെയാണ് ഇവിടെ വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അതിലേക്ക് പോകുന്നത് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞതിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്കറിയാം എന്താണ് ഗോള് അല്ലെ എന്താണ് ഗോള് ഗോൾ ഓഫ് കൗൺസിലിങ് മെന്റൽ ഹെൽത്തുമായിട്ട് നമ്മൾ അതിനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുമ്പോഴും ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് പറയാമോ എന്തൊക്കെ ആയിരിക്കും എന്ത് നമ്മൾ ഗോൾ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തൊക്കെ ആയിരിക്കും ഗോൾ യു മീൻ ഷോർട്ട് ടേം ആൻഡ് ലോങ് ടേം അതാണോ ഷോർട്ട് ടേം ആൻഡ് ലോങ് ടേം ആണോ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതോ അല്ല ഞാൻ ഇത് കൗൺസിലിങ്ങിന്റെ ഒരു ജനറൽ ഗോളിനെ കുറിച്ചാ പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കൗൺസിലിങ്ങിൽ ഒരു ഇന്റർവെൻഷൻ ഗോൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതല്ല അല്ലാതെ കൗൺസിലിങ്ങിന്റെ ഗോൾ എന്താ ഇൻസൈറ്റിന്റെ <laughs> 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 ചിന്തിക്കാത്ത ഒരു ഏരിയ ഉണ്ട് 
ഉണ്ടാകേണ്ടുന്ന ഇൻസൈറ്റ് ഇല്ലാതിരിക്കുന്നത് വേറെ അത് ഞാൻ പറഞ്ഞ ഫ്രൈസ് ചെയ്ത് കറക്റ്റ് ആയോ അതായത് ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ സ്കിസോഫ്രീനിയ പോലത്തെ ഒരു പേഷ്യന്റ് വരുവാണെങ്കിൽ അവർക്ക് ക്ലിയർലി ഇൻസൈറ്റ് ഇല്ല എന്ന് പറയുന്നത് ആണ് ഇൻസൈറ്റ് ആബ്സെന്റ് ആണ് ചില ആൾക്കാരിലും ഇൻസൈറ്റിനുള്ള പൊട്ടൻഷ്യാലിറ്റി ഉണ്ട് പക്ഷെ ആ നിമിഷം ഉണ്ടാകേണ്ട ഇൻസൈറ്റ് ഇല്ല ഇൻസൈറ്റിന്റെ പൊട്ടൻഷ്യാലിറ്റി ഉണ്ട് പക്ഷെ ഇപ്പൊ ഒരു ആ ഒരു ഇൻസൈറ്റ് ഇപ്പൊ എന്തോ ഒരു ബ്ലൈൻഡ് സ്പോട്ട് ആയിട്ടിരിക്കുക ഇൻസൈറ്റിനുള്ള പൊട്ടൻഷ്യാലിറ്റി ഉള്ളവരാണോ ഇല്ലാത്തവരാണോ അപ്പൊ മെന്റൽ ഡിസോർഡേഴ്സിലോട്ട് പോകുമ്പോഴത്തേക്കും ദർ ഇസ് നോ പൊട്ടൻഷ്യാലിറ്റി ഓഫ് എ ഇൻസൈറ്റ് പൂർണ്ണമായിട്ടല്ല ചില ക്ലയന്റിൽ ചില സമയത്ത് ഇൻസൈറ്റിന്റെ പൊട്ടൻഷ്യാലിറ്റി വരികയും പോവുകയും ചെയ്യും പക്ഷെ അത് അത് നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ടെന്നാണ് എന്റെ ഒരു വിശ്വാസം അപ്പോ ഇൻസൈറ്റിന്റെ പൊട്ടൻഷ്യാലിറ്റി ഉണ്ടായിട്ടും ഇൻസൈറ്റ് ലേക്ക് വരാതിരിക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് അവർക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ ഇൻസൈറ്റ് കൊടുക്കലാണ് കൗൺസിലിംഗ് ഒരാൾ ബിഹേവിയറൽ ചേഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞു കൃത്യമായിട്ടല്ലേ നമ്മൾ ആ ബിഹേവിയറിനോട് ചേർത്ത് പറയാവുന്ന മറ്റു രണ്ട് വാക്കുകൾ കൂടെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള ഏതൊക്കെയാണ് അപ്പൊ അതിലൊരു ചേഞ്ച് ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് അപ്പൊ മെന്റൽ ഡിസോർഡർ എന്ന് പറയുമ്പോഴും നമ്മൾ എന്താ പറയുന്നത് ഡിസ്ഹാർമണി ഓഫ് thinking thoughts feeling uh, thinking and behavior. emotion and behavior mental health ne kurichu parayumbo etto important aayittulla oru word aanu harmony nu parayunnu harmony harmony rendu talathil aanu ullathu edukka talathil aayirikkam within yourself and the others yes excellent or intrapersonal and oru interpersonal aspect aanu ഇപ്പൊ ഇൻട്രാ പേഴ്സണൽ ഹാർമണി എന്ന് പറയുമ്പോ അതില് പ്രധാനമായിട്ട് വരിക തോട്ട് ഇമോഷൻ ബിഹേവിയർ അപ്പൊ തോട്ടും ഇമോഷനും ബിഹേവിയറും തമ്മില് നല്ലൊരു ഹാർമണി ഉണ്ടാകണം അതൊരു ഇൻട്രാ പേഴ്സണലാണ് ഇൻ്റർ പേഴ്സണൽ വരുമ്പോഴത്തേക്കും മറ്റൊരു വ്യക്തിയുമായിട്ട് നമുക്ക് ഹാർമണി ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ഒരു ഒരു കഴിവാണ് അല്ലെ വേറൊരു വ്യക്തിയുമായിട്ട് ഹെൽത്തി റിലേഷൻഷിപ്പ് ഹെൽത്തി റിലേഷൻഷിപ്പ് ഫോം ചെയ്യാനും ബിൽഡ് ചെയ്യാനുമുള്ള കഴിവാണ് ചില ആൾക്കാർ റിലേഷൻഷിപ്പ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് വളരെ കഴിവുള്ളവരാണ് അത് ബിൽഡ് ചെയ്യാനും അതിനെ സസ്റ്റെയിൻ ചെയ്യാനുമായിട്ട് അവർക്ക് സാധിക്കത്തില്ല അപ്പോൾ കൗൺസിലിങ്ങിൻ്റെ കോൾ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് ഒറ്റ വാക്കിൽ പറയാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് എന്താണ് ഹെൽപ്പിംഗ് അവർ ക്ലയൻറ്റ് ടു അച്ചീവ് ഹാർമണി അല്ലേ ഒരു ഇൻട്രാ പേഴ്സണൽ ഹാർമണി ഒരു ഇൻ്റർ പേഴ്സണൽ ഹാർമണി ഇനി നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടെ വൈഡായിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ യൂണിവേഴ്സുമായിട്ടുള്ള ഒരു ഹാർമണി ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും ഇവിടെ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഒരു വാക്ക് ഇവിടെ ആവർത്തിച്ചു വന്നു റിസോൾ ഡെവലപ്മെന്റ് ലൈൻ സിറ്റുവേഷണൽ ഡിഫിക്കൽറ്റീസ് എന്താണ് ഈ ഡെവലപ്മെന്റ് ലൈൻ സിറ്റുവേഷണൽ ഡിഫിക്കൽറ്റി um situational difficulty could be something like in a marriage a spouse spouse aitulla i mean it's not their problem spouse ipa abusive aanengi adha situational difficulty avo hmm. okay appo development il endha social anxiety bolthe aano okay valarna namukku oru ha ha parnjo parnjo valarna vanna sahajariyam valarna vanna sahajariyam okay നമുക്കൊരു സൈക്കോളജിയിൽ തന്നെ പ്രതീക്ഷ നമ്മുടെ സൈക്കോളജി തന്നെ ഒരു വിഭാഗം ഉണ്ട് ഡെവലപ്മെന്റൽ സൈക്കോളജി എന്താ നമ്മൾ ഡെവലപ്മെന്റൽ സൈക്കോളജിയിൽ കൈകാര്യം ചെയ്യുക ഇനി പറയുമ്പോ തൊട്ടേ ഉള്ള മദറിന്റെ സോ നമ്മൾ കടന്നു പോകുന്ന ആദ്യത്തെ ഡെവലപ്മെന്റൽ ക്രൈസിസ് എന്തായിരിക്കും എൻവയോൺമെന്റ് 
അപ്പോ ഡെവലപ്മെന്റിൽ എന്ന് ഓർക്കുമ്പോ നിങ്ങൾ ഓർക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ ഓരോ ഡെവലപ്മെന്റൽ സ്റ്റേജിലും നമ്മൾ കടന്നു പോകുന്ന ഡിഫിക്കൽട്ടീസ് ആണ് അപ്പൊ ഒരു ശൈശവത്തിൽ നമ്മൾ കടന്നു പോകുന്ന ഡിഫിക്കൽട്ടീസ് ഒക്കെ എന്തായിരിക്കും നമ്മുടെ ആ ഒരു ശൈശവ പ്രായത്തിൽ കടന്നു പോകുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ചലഞ്ചസ് എന്തായിരിക്കും അതിന് നമ്മൾ എന്താ പറയും സൈക്കോമോട്ടോ സൈക്കോമോട്ടോ സ്കിൽ പിന്നെ ലാംഗ്വേജ് ഡെവലപ്മെന്റ് സ്കിൽ അല്ലെ കുട്ടി സമയത്തിൽ സംസാരിക്കുന്നുണ്ടോ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ നമ്മുടെ കൗൺസിലേഴ്സിന്റെ ഇതിൽ വരുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് പിന്നെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഓരോ ഇത് പിന്നെ സ്കൂളിലേട്ട് കുട്ടി പോകുമ്പോ സ്കൂൾ സ്കൂൾ ആൻസിഐറ്റി പിന്നെ കേട്ടില്ല മോള് കേട്ടില്ല സെപ്പറേഷൻ ആൻസിഐറ്റി പിന്നെ എ ഡി എച്ച് ഡി പതുക്കെ തല പൊക്കാൻ തുടങ്ങും dyslexia learning difficulties autism learning disability ld keru varum pinne angane alle pinne uthri impulsive angane pala karyangal keru varum pinne avadnu teenage lotu povumbo njan parayundallo uthri alle uthri 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 developmental issues avada difficulties keru varum sexual allengile vera oru odu karyangal avare peer group pressure nammal adane kurichukke ini vishadamayittulla classes ilke അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ജോബ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ മാരേജ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കുട്ടികളെ വളർത്തുന്നതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞ ആ ഡെവലപ്മെന്റൽ സ്റ്റേജസിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന കുട്ടിക്ക് മാത്രമല്ല അവരുടെ പാരന്റ്സ് അല്ലെ അങ്ങനെ പല ഇതും വരും അപ്പോ ഒരു ലൈഫ് സ്റ്റേജിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു ലൈഫ് സ്റ്റേജിലേക്ക് നമ്മൾ ആ ട്രാൻസിഷൻ പീരീഡിൽ വരുന്ന ചലഞ്ചസ് അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ ലൈഫ് സ്റ്റേജസ് നമുക്ക് കൊണ്ടുവരുന്ന ചലഞ്ചസ് അതിനെ റിസോൾവ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് പിടി കിട്ടിയോ ഡെവലപ്മെന്റൽ എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ അതാണ് ഓർക്കാനായിട്ട് പിന്നെ സിറ്റുവേഷനിൽ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മുടെ ഡേ ടു ഡേ ലൈഫിൽ ഏത് പ്രായക്കാർക്കും കടന്നു വരാവുന്ന സിറ്റുവേഷനായിട്ടുള്ള ഡിഫിക്കൽറ്റീസ് അത് ഒരുപക്ഷെ രോഗമായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ മറ്റെന്തെങ്കിലും ഒരു ഡിഫിക്കൽറ്റി ആയിരിക്കും കിട്ടിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഓക്കെ മേ മാക്സിമം ഓരോ സ്റ്റേജസിലും ഓരോ സിറ്റുവേഷനിലും അവരുടെ സഫറിങ്ങിനെ കുറയ്ക്കാനായിട്ട് സഹായിക്കലാണ് ഈ ഒരു കൗൺസിലിങ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഇത് രണ്ട് ആസ്പെക്റ്റിലാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ആർക്കെങ്കിലും പറയാമോ നമുക്ക് വളരെ പ്രശസ്തമായിട്ടുള്ള ഒരു 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 ചൊല്ലുണ്ട് Prevention is better than counseling. Counseling is a Prevention. ഏതായിരിക്കും അപ്പോ പ്രീമാരിറ്റൽ കൗൺസിലിംഗ് പ്രിവെൻഷൻ ആണോ റിക്കവറി ആണോ ടീനേജ് കൗൺസിലിംഗ് നമ്മളൊരു ഗ്രൂപ്പ് തെറാപ്പി കൊടുക്കുകയാണ് പ്രിവെൻഷൻ ആയിരിക്കോ ക്യൂർ ആയിരിക്കോ റിക്കവറി ആയിരിക്കോ നമ്മളൊരു ടീനേജ് കൗൺസിലിംഗ് ഗോൾ സെറ്റ് ചെയ്യുന്ന ചിലപ്പോ ഒരു പ്രിവെൻഷൻ കൗൺസിലിംഗ് ആയിരിക്കും ചിലപ്പോ ഒരു റിക്കവറി കൗൺസിലിംഗ് ആയിരിക്കും ചിലപ്പോ ചിലർക്ക് ആ ഗ്രൂപ്പിനകത്ത് ചിലർക്ക് അതൊരു റിക്കവറി കൗൺസിലിംഗ് ആയിരിക്കും ചിലർക്ക് ഒരു പ്രിവെൻഷൻ ആയിരിക്കും അങ്ങനെയും സെറ്റ് ചെയ്യുന്ന പ്രോഗ്രാംസ് ക്ലിയർ ആയോ അത് അപ്പോ പ്രിവെൻഷൻ കൗൺസിലിംഗ് ആണോ റിക്കവറി കൗൺസിലിംഗ് ആണോ കൂടുതൽ നല്ലത് പ്രിവെൻഷൻ ഈസ് ബെറ്റർ ദൻ ലൈക്ക് ക്യൂ ആർ എന്ന് പറയുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ പ്രശ്നങ്ങളിലേക്ക് പോയിട്ട് അതിനെ അഡ്രസ്സ് ചെയ്ത് 
പലരും അതിനെ ഡിനൈ ചെയ്യുവാ ചെയ്യുന്നത് അഡ്രസ് ചെയ്യാതെയൊക്കെ പോകുന്ന ഒത്തിരി ഉണ്ട് പക്ഷെ പ്രിവെൻഷൻ കൗൺസിലിംഗ് ആയിരിക്കില്ലല്ലോ അത് എഡ്യൂക്കേഷൻ അല്ലേ ഇപ്പം പ്രോബ്ലം ഇല്ലാണ്ട് ആരും വരത്തില്ലല്ലോ കൗൺസിലറിന്റെ അടുത്ത് അവിടെ അവയർനെസ് അല്ലേ വരുന്നത് അത് അതൊരു ഒരു നല്ലൊരു ആംഗിൾ ആണ് സാധാരണ ഒരു ഈ ഒരു കൗൺസിലിങ്ങിനെ പ്രിവെൻഷൻ കൗൺസിലിംഗ് ആയിട്ട് വിളിക്കാറുണ്ട് കാരണം പ്രീമാരിറ്റൽ കൗൺസിലിംഗ് എന്നല്ലേ നമ്മൾ പറയുക ആ അതെ പ്രീമാരിറ്റലിന്റെ കേസിൽ കറക്റ്റ് ആണ് പോസ്റ്റ് മാരിറ്റൽ കൗൺസിലിംഗ് എന്നല്ലേ നമ്മൾ പറയുക ഇപ്പോ ഒരു ചില ഹോസ്പിറ്റലുകളിലൊക്കെ ഒരു ഓപ്പറേഷനിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് അവർ ആ ഓപ്പറേഷൻ കഴിഞ്ഞ് ഡിപ്രഷനിലേക്ക് പോകാതിരിക്കാനായിട്ട് ഒരു പ്രിവെൻഷൻ കൗൺസിലിംഗ് ഏർപ്പാട് പ്രഗ്നൻസി സ്റ്റേജിൽ ചെയ്യും നമ്മള് ടീനേജ് കൗൺസിലിംഗ് കൊടുക്കും മെന്റൽ ഹെൽത്തിനെ കുറിച്ചൊരു ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പരിധിവരെ അതൊരു സൈക്കോ എഡ്യൂക്കേഷൻ കൂടെ ആണ് ഒരു പരിധിവരെ അതിൽ സൈക്കോ എഡ്യൂക്കേഷൻ ആണ് ഡോമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ക്ലിയർ ആയോ ഒരു ജോലിയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കും ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ ഒരു പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥര് നമ്മളൊരു ട്രീറ്റ്മെന്റിന് വേണ്ടി പോകുന്നു കല്യാണം കഴിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നു അത് ഒരു ഒരു പ്രിവെന്റ് ശരി ഇത് നമ്മൾ നിങ്ങൾ തന്നെ പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് ഞാൻ അഡ്രസ് ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് ഏകദേശം ഇതൊന്ന് പറഞ്ഞ് നിർത്താം ഇത് ഇതാണ് നമ്മുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഗോളായിട്ട് വരുന്നത് പിന്നെ ഇങ്ങനെ ഒരു ഫൈവ് ഗോള് ചില പുസ്തകങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് വായിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും നേരത്തെ പറഞ്ഞത് തന്നെയാണ് ഫെസിലിറ്റേറ്റിംഗ് തോട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇമോഷൻ ബിഹേവിയറൽ ചേഞ്ച് എൻഹാൻസിങ് ഓൺ സ്കോപ്പിങ് സ്കിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഡെവലപ്മെന്റൽ സ്റ്റേജസിൽ വരുന്ന ചലഞ്ചസുമായിട്ട് കോപ്പി ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഇതാണ് അടുത്ത് ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് നമ്മൾ ഒരു ഇൻസൈറ്റിലേക്ക് അവരെ ഗൈഡ് ചെയ്യുകയും നമ്മൾ ഇൻസൈറ്റ് കൊടുക്കുകയല്ല ഡിസിഷൻ മേക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയല്ല നമ്മൾ അവരെ ഇൻസൈറ്റിലേക്ക് ഗൈഡ് ചെയ്യുകയും ഡിസിഷൻ മേക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് സഹായിക്കുകയും ചെയ്യും ഇംപ്രൂവിങ് റിലേഷൻഷിപ്പ് അവരുടെ റിലേഷൻഷിപ്സ് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് അപ്പോൾ മെന്റൽ ഹെൽത്തുമായിട്ട് ഇതിന് വളരെയധികം ബന്ധമുണ്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു അത് അതുപോലെ തന്നെ ഫെസിലിറ്റേറ്റിംഗ് ഓൺസ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഇൻസൈറ്റിൽ തന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അവര് അല്ലെ ഇൻസൈറ്റിനുള്ള പൊട്ടൻഷ്യൽ ഉണ്ടെങ്കിലും ഇൻസൈറ്റിൽ ചിലപ്പോൾ അവർക്ക് ഉണ്ടാകത്തില്ല അത് ഫെസിലിറ്റേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഗോൾ പിന്നെ ഇതിനെ ഓരോന്നിനെ എടുത്ത് ഞാൻ പിന്നെ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് പറയുന്നുണ്ട് നമുക്ക് തൽക്കാലം സമയം ഇവിടെ അവസാനിച്ചു ഞാൻ അടുത്ത ഒരു ക്ലാസ് ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് എടുത്ത് തരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന സ്റ്റേജസ് ഓഫ് കൗൺസിലിംഗ് ആണ് ഒരാൾ നമ്മുടെ അടുത്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് സെറ്റിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് സിറ്റിംഗ് സെറ്റിംഗ് അല്ല സിറ്റിംഗ് എങ്ങനെ നമുക്ക് പ്ലാൻ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും എന്തൊക്കെ അതിലുണ്ടാകണം എന്നൊക്കെയുള്ള ചില പ്രാക്ടിക്കൽ സ്കിൽസ് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഗുണകരമാകുന്നുണ്ട് ഇത് വളരെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് യൂസ്ഫുൾ ആകുന്നുണ്ടോ നമുക്കിത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നതിൽ അർത്ഥം ഉണ്ടോ എന്നറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്കിത് തുടരാം ഒന്നോ രണ്ടോ ക്ലാസ്സുകളിലൂടെ തുടങ്ങിയിട്ട് നമുക്ക് അടുത്ത തെറാപ്പികളിലേക്ക് പോകാം എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാനുണ്ടോ എന്തെങ്കിലും പറയാനായിട്ടുണ്ടോ എന്തെങ്കിലും ഒരു കേസ് സ്റ്റഡിയും കൂടെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഹെൽപ്ഫുൾ ആയിരുന്നു ഓക്കെ ഓക്കെ നിങ്ങൾ ധൈര്യമായിട്ട് ഈ ആൾക്കാരോട് സംസാരിക്കുക നിങ്ങൾക്ക് സംസാരിക്കുക പക്ഷെ അവിടെ ഒരിക്കലും നിങ്ങൾ ചെയ്യരുതാത്തൊരു കാര്യം നിങ്ങൾ എന്താണ് എല്ലാം അറിയാമെന്നുള്ള ഒരു ഇത് നിങ്ങൾ കാണിക്കരുത് ഒരു ഓവർ കോൺഫിഡൻസിലേക്ക് നിങ്ങൾ പോകരുത് കയ്യിൽ നിൽക്കുന്നില്ല എന്ന് തോന്നിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്റെ ഒരു സ്കില്ല് വച്ചിട്ട് ഇയാളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്ന് നോക്കി തോന്നിക്കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ ഓണസ്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ വേറൊരാളിന്റെ അടുത്തേക്ക് ഗൈഡ് ചെയ്യുക ഞാന് ഇപ്പോഴും അത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഞാൻ ഒരിടത്ത് എത്തിയിട്ടില്ല എന്റെ ചില ക്ലയൻസിനെ എന്റെ ഒരു കപ്പാസിറ്റിയിൽ നിന്ന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്ന് തോന്നുമ്പോഴത്തേക്കും ഞാൻ നമ്മുടെ കേസ് ടേക്കിങ്ങിൽ നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന മേഡത്തിന്റെ അടുത്ത് ഞാൻ ക്ലയന്റിനെ വിട്ടിട്ടുണ്ട്
എൻ്റെ സെൽഫ് എസ്റ്റീമിനെ ഒരിക്കലും അത് ബാധിക്കാറില്ല ഞാൻ അത് റെഫർ ചെയ്യാറുണ്ട് ചില അപ്പോൾ ചിലർ കണ്ടു വരുമ്പോഴത്തേക്ക് എനിക്ക് തോന്നും ഒരു ലേഡി കൗൺസിലർ ആയിരിക്കും ഇവർക്ക് നല്ലത് അങ്ങോട്ട് നമ്മൾ റെഫർ ചെയ്യും ചിലപ്പോൾ തോന്നും വേറൊരു കുറച്ചുകൂടെ എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരാളായിരിക്കും നല്ലത് അങ്ങോട്ട് റെഫർ ചെയ്യും ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് തോന്നും കുറച്ചുകൂടെ അടുത്തുള്ള ഒരു കൗൺസിലർ ആയിരിക്കും നല്ലത് അവര് അവർ വരുന്ന കഷ്ടപ്പാടൊക്കെ കാണുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ തന്നെ സമയം ചെലവഴിച്ച് ആളെ കണ്ടുപിടിച്ച് അവര് എങ്ങനെയാണെന്നൊക്കെ അന്വേഷിച്ച് ഞാൻ അങ്ങനെ എഫേർട്ട് എടുത്ത് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഒരിക്കലും തികയുന്നത് വരെ ഞാൻ എല്ലാം തികഞ്ഞതിനു ശേഷം കൗൺസിലിംഗ് തുടങ്ങും എന്ന് കാത്തിരിക്കുന്നതിൽ എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും അർത്ഥമുണ്ട് എന്ന് തോന്നുന്നില്ല നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ആരുടെയെങ്കിലും കീഴിൽ ഒന്ന് കൗൺസിൽ ചെയ്ത് ഒന്ന് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം പതിയെ നിങ്ങൾ എടുക്കുക ആ സമയത്തൊരു മെന്റർഷിപ്പ് തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന നല്ലതാണ് തീർച്ചയായിട്ടും പരാജയപ്പെടും പരാജയപ്പെടാനായിട്ട് നിങ്ങൾ ഭയപ്പെടുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് പറ്റിയ ഒരു സംഭവമല്ല പിന്നെ ഒരിക്കൽ സംഭവിച്ച പരാജയം വീണ്ടും സംഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എങ്കിൽ അതും ഒരു നല്ലൊരു കാര്യമാണ് ഓരോ കാര്യത്തിൽ നിന്നും ലേൺ ചെയ്ത് മുന്നോട്ട് പോകാം സാറേ ഒരു കാര്യം ചോദിച്ചോട്ടെ നമ്മൾ ഈ ലേണിംഗ് ഡിസബിലിറ്റി ഉള്ള ഒരു കുട്ടിയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഐ ക്യൂ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് മാൻഡേറ്ററി ആണോ തീർച്ചയായിട്ടും മാൻഡേറ്ററി നമ്മൾ ഒരു ക്ലിനിക്കൽ സൈക്കോളജിസ്റ്റിന്റെ അടുത്ത് തീർച്ചയായിട്ടും അങ്ങനെ ഒരു സംശയം നമുക്ക് തോന്നിക്കഴിഞ്ഞാൽ റെഫർ ചെയ്തിരിക്കാം ഇപ്പോ ആറു വയസ്സുള്ള ഒരു കുട്ടിയാണ് എങ്കില് അപ്പോ എനിക്ക് അറിയാം എന്റെ ഒരു ഫ്രണ്ടിന്റെ മോനാണ് അപ്പോ അവൻ കുറച്ച് ഹൈപ്പർ ആക്ടിവിറ്റി ഉള്ള ഒരു കുട്ടിയാണ് ഇമ്പൾസീവ്നെസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷെ അവൻ വീട്ടിൽ പറയുന്ന കാര്യങ്ങള് ആ സമയത്ത് അവൻ നന്നായിട്ട് ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവൻ തിരിച്ചു പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അവൻ അത് സ്കൂളിൽ ചെന്ന് എഴുതാൻ പറ്റുന്നില്ല അങ്ങനെ വരുമ്പത്തേന് നമ്മള് ഐ ക്യൂ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ടോ അതൊരു അറ്റൻഷൻ ഡെഫിസിറ്റ് ആയിട്ടാണോ കാണേണ്ടത് അത് നമ്മൾ അസസ്മെന്റ് ചെയ്ത് തീരുമാനിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് അതിന് ആ അസസ്മെന്റ് ചെയ്യാനും സർട്ടിഫിക്കേഷൻ ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ അത് ചെയ്യാനും നമ്മൾ ക്ലിനിക്കൽ സൈക്കോളജിന്റെ അടുത്ത് വിട്ടിട്ട് നമ്മുടെ സപ്പോർട്ട് അവർക്ക് ആവശ്യമായിട്ട് വരും അങ്ങനെ അവര് അത് ആവശ്യപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അവരെ കൗൺസിൽ ചെയ്യുക ഓക്കെ സർ ഓക്കെ താങ്ക് യു ശരി ഞാൻ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം എൻ്റെ എക്സ്പീരിയൻസിൽ നിന്നാണ് കുറച്ച് നാൾ കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ഞാൻ ഞാനും വളരും നിങ്ങളും വളരും അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ചിന്തിക്കാനായിട്ട് പറ്റും അന്ന് ഷാൽ സാർ പറഞ്ഞതൊക്കെ ഇങ്ങനെയാണല്ലോ പക്ഷെ ഇപ്പൊ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയത് ഇങ്ങനെയാണല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞ് നിങ്ങളെ സ്വയം തിരുത്തിക്കൊണ്ടിരി അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാനും നിങ്ങൾക്ക് തോന്നാം എനിക്കും എനിക്കും തോന്നണം അല്ലെ ഷോ അന്ന് ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചപ്പോ ഇങ്ങനെയാണ് പഠിപ്പിച്ചത് ശരിക്കും കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ആയിരുന്നില്ല എന്ന് ഞാനും അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം നിങ്ങളും അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം സർ ഒരു കാര്യം കൂടെ പറഞ്ഞോട്ടെ സാധാരണ സാറിന് ഈ ഒരു മണിക്കൂർ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ വാല്യൂബിൾ ആയിട്ടാണ് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ളത് പേഴ്സണലി കുറെ പ്രോഗ്രാംസും ഒക്കെ ഉള്ള ആളാണ് പക്ഷെ അതിനിടയിലൂടെ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഇത്രയും ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടൊക്കെ ക്ലാസ് എടുക്കുക എന്ന് പറയുന്ന ആ വലിയ മനസ്സിന് വളരെ വളരെ നന്ദിയുണ്ട് സാർ നല്ല ഒരു നിങ്ങൾ റെഗുലർ ആയിട്ട് പഠിച്ചാലും നിങ്ങൾ പിന്നെ ഇറെഗുലർ ആയിട്ട് പഠിച്ചാലും ഈ ഒരു സബ്ജക്റ്റിന് സ്നേഹിക്കുക ഇത് നിങ്ങൾ ആരുടെയെങ്കിലും അല്ലെ നമുക്ക് ലോകത്തെ മുഴുവനും മാറ്റാൻ പറ്റത്തില്ല ഞാൻ ഇന്ന് മലങ്കര കാത്തലിക് കോളേജിലെ പിള്ളേരോട് പറഞ്ഞതാണ് യു കൻ നോട്ട് ചേഞ്ച് ദ വേൾഡ് പക്ഷെ നിങ്ങളുടെ ലൈഫ് കൊണ്ട് ഒരാളിന് അവരുടെ വേദനയെ സ്ട്രഗിളിനെ കുറച്ച് കൊടുക്കാൻ സാധിച്ച അതാണ് ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയൊരു അച്ചീവ്മെന്റ് അത് നിങ്ങൾ ചെയ്യുക അതാണ് ഞങ്ങളോടുള്ള നന്ദിയും ഗ്രാറ്റിറ്റ്യൂഡും എല്ലാം പിന്നെ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഞങ്ങൾക്ക് ക്ലാസ് എടുത്ത് തരിക ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളെയും ക്ലാസ് എടുത്ത് സഹായിക്കും ഓക്കെ സാർ താങ്ക് യു സോ മച്ച് ശരി ഓക്കെ താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഗുഡ് നൈറ്റ്